Intenționat, chiar dacă nu am respectat ordinea alfabetică, i-am lăsat la urmă pe doi clasici ai poeziei românești contemporane, Ivan Crăcinescu și Eugen Suci. O să îi dau microfon Ioan Crăcinescu, față de care eu am o mare admirație, cel puțin pentru două volume excepționale de versuri, Supa de ceapă și Iarna Clinică, dacă nu mă înșel, nu? Și ea cred că ne va citi dintr-un volum care sper să apară cât mai curând în integralitatea sa. E vorba de grupajul pe care eu știu și care este o chintesență a poeziei Ioanei Crăcimescu, mă în general. Mă leagă o veche și statornică prietenie, nu numai de Marea Poetă, ci de Marea Criță pe care o cunoașteți cu toții. Ea m-a introdus în 1978, când eu am făcut transumanța din Ardeal în orașul tuturor posibilităților și al tuturor rateului la Cărilor, București, în 1978. M-a invitat la celebrele ei de naștere, unde pentru prima dată, cu o uimire pe care nu mi-a dat-o nici Cricova măcar, am observat că în bucătărie există două robinete. Robinete ca aceea de chiuletă, de fontă. Pe unul din robinete curgea vin roșu, pe celălalt curgea din alt. Acest șpriț imposibil, cred că ne caracterizează pe toți. care mă dau peste cap, cuvintele fac tumbe infantile, fiecare rază de soare mi este o ghilotină, mon general, îmi organizează finalul. Corpul traversat de tumori, oasele sfârmate în sârme și ruburi, creierul minat de explozii, mon general, își depune cu onor armele, îmi lasă un galop, curcubeu de scâmac, Atacă întunericul, arpii metalice, încheieturi metalice, încălțări solide de tank, se despoie, se spală, mi se suie în pat. Lichidei sunt rănile, ciuruit este primul trup de bărbat, mă în general. Nu are voie să doarmă, începe lupta cu mine, sapă tranșe în carne, își face culcuș de soldat. 2. Mon general doarme în patul familiei. Patul din oase de soldați pe saltaua de gloanțe. Doarme gol, învelit de o lupoaică vie, plină de sânge pe bot. Mon general visează. Crăciun. Crăciunițe. Ciugurindu-se prin hornurile casei. Casa neîngrădită a cerului, prin care mâinile lui, cu lupi, cu lupițe, zboară, cu trobăie, prin marile cufere, caută, caută certificatul de naștere, de naștere, mon general, se trezește asudat cu certificatul în mână, vede. Numele părinților șters, numele lui șters, anul, ziua, locul, adresa șterse, șters, șterse, șters, mâinile lui nu mai sunt decât penele cu lupi împăturite, corpul e mutilat. Șterge pe botul lui ca de praful cosmic, închide ochii, așteaptă în fac 
nemișcat. 3. Programul zilnic al generalului este neașteptat. Moartea este așteptată în fiecare secundă. 1. Toți soldații lustruiesc cismele negre în alpe. 2. Exersează muzica imprecisă a salvei de tur. 3. Triază mutele de coroane, oferte de sicriu, sapă, robi pe aleile gloriei imaginale. El de cafeaua în grabă în picioare. Verifică tot arsenalul. Codul secret, luciul butoanelor, ieșirea pe ușa din dos, ieșirea pe ușa din față și acum, pe hol, între ieșire și intrare, gât răsucit, tunel negru între cap și între picioare, vede lăbuțele morții cu saltul pufos, măcelărit, un fruct roșu, proaspăt, cărnos pe ultimile ziare. 4. Impulsurile erotice ale soldaților, generalul le calculează precis. El îi trimite la luptă cu o secundă înainte. Atunci sunt cei mai îndrăzneți, au urletul nereținut, pieptul explodând, detonator. Marș înainte, marș înapoi, în gâfâia la majestuoasă. În zdrențele pielii, soldații se așează la masă. Generalul se uită la ceas. Camerele poate <coughs> strălucesc. Au fundurile translucide. Toate au subte marginile. Sorbăituri neîntrerupte. Și, 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 și un zgomot voluptuos de linguri, cum fac doar coapsele când se ating. Generalul se uită la limbile de la ceas. E fix. Și ele, între ele, precise, se ating. Ordon stingerea în cazarma. Cazarma este un pântec de femeie care hrănește un orfelinat. Un ultim poem din multele poeme ale Mojnerar e... e un ultim. E vreau să intru în tine <laughs> și să te cotrobui peste tot. Intră. Dar nu ai să poți să mai ieși. Sunt un labirint o cazemat, un bunker, sunt zidul morții pe dinăuntru, pe din afară, n-ai cum să fugi, n-ai cum să scapi. Ba, am să-ți intru în creier, sunt o viespe de tablă, am să-ți colesc mintea, o să suni ca o găleată de lături spartă, te fac brav, te fac terci, te fac brav, te fac întregi. Ești un glonț orb, orb și fără urmă de judecată. Nu știi nimic despre vânat, despre pradă, spuse generalul, smulgându-l din armă. Atunci glonțul, gol gălbuț puși, și se gemui în palmă ca o curvă în cușcă. <fie>